வெல்கம் டு அபூர்வாஸ் நலபாகம் இன்றைக்கி நம்ம மொளக்கட்டின பாசிப்பயிறு வச்சு ஒரு கிரேவி தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம மொளக்கட்டி சாப்பிட்றதுனால நமக்கு சத்துக்கள் ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கும் விட்டமின் ஏ நமக்கு ஜாஸ்தி கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த மொளக்கட்டின பாசிப்பயிறு வச்சு சப்பாத்திக்கு சாதத்துக்கு பூரிக்கு எல்லாத்துக்குமே தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு கிரேவி எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் நான் பாருங்கள் வீட்டில் ஏதாவதுனா பாசிப்பயிறு மொளக்கட்டி வச்சுருக்கேன் இது நேற்று நைட்டு நான் ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் நல்லா ஊறி இருந்ததை காலையில் நான் ஒரு காட்டன் துணியில் போட்டு மொளக்கட்டி வச்சுருந்தேன் இப்போ நைட்டு செய்கிறதுக்குள்ளே பாருங்கள் நல்லா மொளை வந்திருக்கு நமக்கு இது கடைகளிலே மொளக்கட்டின பயிர் கிடைக்கிது அது கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் நான் இது வீட்டிலையே மொளக்கட்டி வச்சுருந்தேன் இப்போ இந்த மொளக்கட்டின பாசிப்பயிர்லேருந்து தான் நம்ம கிரேவி பண்ண போகிறோம் இது நம்ம ஜாஸ்தி எந்த விதமான மசாலாக்கள் எதுவுமே சேர்க்காமல் சிம்பிளாக ரொம்ப அருமையாக பண்ணிடலாம் இப்போ நான் ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ குக்கரில் தான் பண்ண போகிறேன் இது ரொம்ப குயிக்காகவே முடிஞ்சிடும் நமக்கு செய்கிறதுக்கு இப்போ இதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் அதில் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறோம் இதில் வேறு எந்த விதமான ம தாளிப்பு பொருள் எதுவுமே தேவை கிடையாது சீரகம் மட்டும் போதும் இதில் சீரகம் பொறிஞ்சிடுச்சு ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நல்லா பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் ஒரு கண்ணாடி பதம் வர்ற வரைக்கும் வதங்கிடுச்சு ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் நமக்கு தக்காளியெல்லாம் ரொம்ப குழஞ்சி வதங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஒரு பாதி அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துறேன் நான் இப்போவே உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு தக்காளி வதக்கும்போது நமக்கு சீக்கிரமாகவே வதங்கி வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி பாதி அளவு வதங்கிடுச்சு இந்த அளவுக்கு வதங்கினாலே நமக்கு போதும் நான் ஒரு நூறு கிராம் அளவு கத்திரிக்காய் எடுத்து பொடியை கட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் கொஞ்சம் நல்லா பிஞ்சு கத்திரிக்காய் விதை இல்லாத கத்திரிக்காவை எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நான் கத்திரிக்காவெலாம் தண்ணியில் சேர்த்துட்டேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு ஒன்று தோல் எடுத்துகிட்டு நாலாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த காய்கறிகள்லாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் எண்ணெயில் ரெண்டு நிமிஷம் பெரட்டி விட்டுடலாம் இப்போ நான் காய்கறிகள்லாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பெரட்டி விட்டுட்டேன் இப்போ நான் இந்த கிரேவிக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுலேயே ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் வேறு எந்த விதமான மசாலா எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை இந்த ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மட்டும் போதும் உங்கள் காரம் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்தபடி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதில் நம்ம கரம் மசாலா அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவை கிடையாது கொத்தமல்லித்தூள் அதுவும் கூட தேவையில்லை இப்போ இந்த மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் ஃபஸ்ட்டாக வாசனை போகிற வரைக்கும் பெரட்டி விட்டாச்சு நம்ம மொளக்கட்டி வச்சுருந்த அந்த பாசி பருப்பை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த பாசிப்பயிரை சேர்த்துட்டு நாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கலந்து விட்டுட்டேன் இப்போ நாம் இந்த காய்கறிகள் இந்த பாசி பருப்பு எல்லாம் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு பத்திரனா கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம இதை குக்கரை மூடி போட்டுட்டு ஒரு மூணு விசில் விட்டுக்கலாம் உங்கள் குக்கர் இந்த பருப்பெல்லாம் காயெல்லாம் வேகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு மூணு விசில் விட்டுட்டு எடுத்துக்கிறேன் இது ஒரு மூணு விசில் வரட்டும் இப்போ குக்கர் மூணு விசில் விட்டு வந்துருச்சு கேஸும் வெளியாகிடுச்சு இப்போ நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்போ அந்த காய்கறிங்க உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே நமக்கு நல்லா குழைவாக வெந்து வந்துருச்சு நமக்கு இந்த மாதிரி நல்லா வெந்து வரணும் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த உருளைக்கிழங்க நம்ம ஒரு மேஷர் வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட மேஷர் இல்லைன்னா அந்த கரண்டி வச்சு கூட நீங்கள் மேஷ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்க மேஷ் பண்ணி விடும்போது நமக்கு நல்லா கிரேவியாக கிடைக்கும் அதனால தான் நான் பெருசாக போட்டுட்டு இப்போ நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுருக்கேன் பாருங்க நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ நமக்கு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குது கிரேவி இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் சப்பாத்திக்கெலாம் தொட்டு சாப்பிட முடியாது அதனால் ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி மட்டும் சேர்த்துக்கிறோம் நீங்கள் தண்ணி முன்னாடியே கொஞ்சம் சேர்த்து இருந்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பாதம் வர்ற வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் முன்னாடியே சேர்த்து இருந்தீங்கன்னா தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் இது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்ததுனால கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு இருபது பல் பூண்டு எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக தட்டி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ரொம்ப
ஒரு கிரேவி ரெடி பண்ணியாச்சு இதில் நம்ம எந்த விதமான மசாலாக்கள்லாம் ஜாஸ்தி சேர்க்காததுனால இது சின்ன குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம கொடுக்கலாம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அபூர்வ நலபாகத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அப்லோட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும்